హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ నా పేరు అభిషేక్ మనం ఫార్టీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నామండి తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సిరీస్లో అయితే ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం ఆర్జిన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాజిటేషన్ చూసినాం కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అయితే మనం యూనిట్ ఫోర్ ఫైవ్ కలిపి చూద్దాం అనుకున్నాం కదా మొత్తం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ యాజిటేషన్ బేస్డ్ మీదే ఉంది కాబట్టి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ మిక్స్ చేసి చూద్దాం అంటే బేసికలీ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో చూద్దాం అది కొంచెం మిక్స్డ్ ఆర్డర్లో ఉంది మనం క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఈ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ కొత్తగూడెం అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ తర్వాత మనకి ఆల్ పార్టీ అగ్రిమెంట్ కానీ ఆల్ పార్టీ అగ్రిమెంట్ ఆల్ పార్టీ అగ్రిమెంట్ కానీ జియో థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది కానీ ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నాయి కానీ ఈ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ కొత్తగూడెం అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నాయి సో నేమన్నా అంటే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యాం దాని బేసిస్ అయితే యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ కలిపి చూస్తున్నాం ఇది క్లారిటీ ఉంది కదండి ఇది మనం సిలబస్ వైజ్ పోతలేము రెండు మిక్స్ చేసి చూస్తున్నాం ఆర్డర్ వైజ్ అది అయితే ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రొటెస్ట్ ఇన్ కొత్తగూడెం అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ అయితే తెలుగు అకాడమీలో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ డిస్కస్ ద ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ ఆర్ అనలైజ్ ఇట్లా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి సో అందుకే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ పాల్వంచ అసలు ఈ పాల్వంచ ఇది ఏంది అసలు ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ పాల్వంచ అని ఎందుకు అంటున్నారు ఇది అసలు ఇమీడియట్ ట్రిగర్ ఆ దీని కాజ్ ఏంది దీని రీజన్స్ ఏంది అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు అని మనం కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఎందుకంటే మనకి ఇది గ్రూప్ వన్ క్యూ అండ్ ఏకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే గ్రూప్ వన్లో క్యూ అండ్ ఏ బేసిస్ కదా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తే మనం టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ రాయాలి టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ రాయాలి ఇది ఒక సబ్జెక్టివ్ పేపర్ కదా సో ఇది ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ పాల్వంచ అని అడుగుతూ వీడు రీజన్స్ కానీ కాజెస్ దాని ట్రిగర్స్ అట్లా అడుగుతుండొచ్చు సో ఇది మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఈ ఎపిసోడ్లో దీంతో అయితే ఫినిష్ చేద్దాం ఈ ఏదైతే పాల్వంచ కొత్తగూడెం ప్రొటెస్ట్ ఉన్నాయో దాని టైమ్ లైన్ బేసిస్గా చూసుకొని దాన్ని ఫినిష్ అయిపోయాక మనము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఫర్దర్గా ఆల్ పార్టీ అగ్రిమెంట్ కానీ ఏవైతే నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వస్తాయో అవి ఫినిష్ చేసుకుందాం ఈ రోజుకి అయితే ఈ ఎపిసోడ్కి అయితే ఇంత ఇది కొత్తగూడెం ప్రొటెస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు ఫస్ట్ స్టోరీ ఏంది దీన్ని అసలు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పవర్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ కొత్తగూడెంలో కొత్తగూడెం అంటే ఏం లేదు ఇది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొత్త డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫామ్ అయినాయి కదా ఇంతకుముందు ఖమ్మం ఉంటుండే ఇప్పుడు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం న్యూ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట ఇది కొత్తగూడెం పాల్వంచ కొత్తగూడెం పక్క పక్కనే అయితే ఈ పవర్ ప్లాంట్ ఎట్ కొత్తగూడెం అనేది ఇట్ వాస్ ద కన్స్ట్రక్ట కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ అట్లా మొదలైంది అంటారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ Uh, it was constructed uh, in 1960 power plant uh, construction ayindi tarvata em aitundi idi koncham border lo undi andhra pradesh lo danto paatu akka temporary employees gaani akka work chestunna employees they were mostly from andhra pradesh andhra region nunchi ostunde enduku manaku reason telavadu ante main ga uh, oka reason em antaru ante because most of the employees were non locals in that region they used to uh, favor uh, people from andhra region or non locals an antunde so reason edaina degar degar 1400 employees unte uh, 200 employees work only only 200 from telangana untunde meetha anta andhra region non locals untunde vallaki fake uh, mulki certificates gaani fake bogus certificates ichi vallaki employment lo kucho vedtunde టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ కూడా అంతే ఉంటుండే అయితే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఏమైందంటే ఈస్ ఏ రీజన్ అని ఏం తెలియదు మనకి దే వర్ రిమోట్ నియర్లీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ వర్ రిమోట్ అది ఎందుకు రిమూవ్ చేసిన అంత రీజన్ మనకి ఎక్కడ కూడా లేదు నేను కొంత సర్చ్ కూడా చేసిన కానీ అది ఏ స్టాండర్డ్ బుక్లో దొరకలేదు మీకు ఏమన్నా దొరికినట్లయితే నాకు కమెంట్ చేయండి కమెంట్ సెక్షన్లో మనం ఇది తర్వాత అప్డేట్ చేద్దాం ఏదన్నా ఇదే అసలు ఎందుకు దీని రీజన్ ఏంటి అని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఏ స్టాండర్డ్ బుక్లు అయితే దొరకలే ఆ రీజన్ పక్కన పెడితే అయితే ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వర్ రిమూవ్డ్
ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పవర్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఫ్రమ్ తెలంగాణ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అయితే ఈ కొత్త గూడెం ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా ఈ పవర్ ప్లాంట్లో ఏదైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేసిండంటే ఈ హైదరాబాద్ ఎన్జిఓస్ అంటే నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళతో కలిసి దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అరే ఇప్పుడు ఎందుకు రిమూవ్ చేసిండ్రు ఇట్లా నాన్ లోకల్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్లో అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఇది ముల్కీ రూల్స్ పక్క ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ముల్కీ రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వీటిలో కూడా చెప్పిండ్రు సో ముల్కీ రూల్స్ మస్ట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ దీనికోసం అని వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు అంటే ఇప్పటికే అప్పుడే తెలంగాణ స్టేట్ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ కాలే అంటే మాకు సెపరేట్ స్టేట్ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలని ప్రొటెస్ట్ అయితే స్టార్ట్ కాలే ముల్కీ రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి లోకల్ రిజర్వేషన్ కల్పించవండి అనే ప్రొటెస్ట్ అవుతున్నాయి ఎవరు ఈ కొత్త గూడెం ఎంప్లాయీస్ అక్కడ లోకల్ సపోర్ట్ కూడా బాగుంటుండే సో హైదరాబాద్ ఎన్జిఓస్తో కలిసి ఎన్జిఓస్ అంటే నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా ఆ ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే వాళ్ళతో కలిసి ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఒక గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం ఆ ప్రొటెస్ట్ ప్రీవియస్గా ఉన్న ముల్కీ రూల్స్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఈ సేఫ్ గార్డ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా సో ది పాస్టే రూల్ ఒక రూల్ లాగా పాస్ చేసింది ఏంటి వేకెన్సీస్ బీ రిటైన్ ఇఫ్ ఎలిజిబుల్ లోకల్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు అంటే వేకెన్సీస్లో ఒకవేళ లోకల్స్ ఎలిజిబుల్ లేకపోతే వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చెప్తు ఆంధ్ర రీజన్ నుంచి తీసుకొస్తున్నామని ఒక రీజన్ చెప్పుకుంటూ వాళ్ళని రీటైన్ చేసేది అంటే వాళ్ళని అపాయింట్ చేయడం నాన్ లోకల్స్ని అపాయింట్ చేయడం అట్లా చేసేది సో ఇది ఇది వద్దని వాళ్ళు రూల్స్లో చెప్పిండ్రు తర్వాత ఏంది నాన్ లోకల్స్ కండిషనల్లీ అపాయింటెడ్ బీ రిమూవ్డ్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ అంటే ఈ నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే అపాయింట్ చేసిండ్రో అగెయిన్స్ట్ ద లోకల్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ముల్కీ రూల్స్ కానీ ఏది మన జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్లో కానీ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఉంది కదా తెలంగాణ రీజన్లో అయితే ఆ రిజర్వేషన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఎవరైతే నాన్ లోకల్స్ కండిషనల్లీ అపాయింట్ చేసిండ్రో వాళ్ళని విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ రిమూవ్ చేసి చేయాలని ఆర్డర్ పాస్ చేసిండ్రు అప్పట్లో మరి ఈ అంత టైంలో ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసీక్యూలో కూడా అడుగు అడుగుతుండొచ్చు డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అజిటేషన్ హూ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే అంటే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అజిటేషన్ హూ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే కాసు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి సో అయితే ఈ ఆర్డర్ పాస్ చేసినాక వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా నాన్ లోకల్స్ ఉంటే వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాలి కదా కొంతమందిని అట్లా రిమూవ్ చేస్తూ వచ్చిండ్రు యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెంట్గా ఏది ఏపీ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి దే వర్ రిమూవింగ్ దీస్ అఫీషియల్స్ ఎందుకంటే విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాలి కదా అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళని సో సబ్సిక్వెంట్లీ కాన్సిక్వెంట్లీ థర్మల్ ప్లాంట్ కొత్త గూడెం ఏదైతే థర్మల్ ప్లాంట్ ఉందో అక్కడ కూడా ఎంప్లాయీస్ రిమూవ్ చేయాలి కదా ఇట్లా మ్యాసివ్ ఒక దగ్గర ఒక పన్నెండు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ని ఎట్ ఎ టైం వాళ్ళు రిమూవ్ చేసిండ్రు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ థౌజండ్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలీదు బట్ దే వర్ రిమూవ్డ్ నాన్ లోకల్స్ అని చెప్పి అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ ఈ రూల్ ప్రకారంగా రిమూవ్ చేయాలి కదా దే హ్యావ్ రిమూవ్డ్ రిమూవ్ చేసినాక ఏమైంది అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ ఈయన అని చెప్పిన కదా అయితే ఇది నేను ఈ హ్యాస్ట్రిక్ ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ సీక్రెట్లీ అడ్వైజ్ టు దోస్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎవరైతే రిమూవ్ చేసిండ్రో వాళ్ళని కోర్ట్కి వెళ్ళండి మీరు మీరు కోర్ట్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చుకోండి స్టే ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటే అయిపోతుంది మేము మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అని సీక్రెట్గా అడ్వైజ్ ఇచ్చినట్టు అంటే జస్ట్ ఇది బుక్స్లో ఉంది అది నిజమా కాదా మనకు తెలియదు అందుకే నేను ఆస్ట్రిక్ లాగా పెట్టిన నేను చెప్పిన కదా ఇంతకుముందు కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అజిటేషన్కి సంబంధించి చాలా తక్కువ రీసెర్చ్ జరిగింది అప్పట్లో ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్ కానీ ఒపీనియన్ ఒపీనియన్ ఆర్టికల్స్ కానీ అప్పట్లో ఉన్న ఎస్సేస్ కానీ అవే బేసిక్ రీసెర్చ్ అనమాట మిగతా ఏం జరగలేదు అంత డీప్ రీసెర్చ్ సో ఇది నేను ఆస్ట్రిక్లో పెడుతున్నా ఇది ఒపీనియన్ బేస్డ్ కదా అంటే సీఎం సీక్రెట్గా అడ్వైజ్ చేసిన రా లేదా మనకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు బట్ ఇట్ వాజ్ సెట్
అంటే వాళ్ళు అట్లా ఉంటే సో ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే అంటే కొంచెం తెలంగాణ సేఫ్ గార్డ్స్ కానీ వాటి రిలేటెడ్ కొంత సర్కాస్టిక్ రిప్లై ఇవ్వడం అంటే అంత పట్టించుకోవడం పట్టించుకోకపోవడం ఉంటుండే అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఒకసారి అసెంబ్లీలో ఏమన్నారంటే తెలంగాణకి మరి సర్ ప్లస్ ఫండ్స్ ఇయరా అని అడిగితే కోర్టులు ఓల్డా పాతయ్య కొత్తయ్య అని సర్కాస్టిక్గా రిప్లై ఇవ్వడం కోర్టులు అంటే మనకు తెలుసు కదా మనం వేసే కోర్టు ఉంటుంది మనీ కోర్టులు కూడా ఉంటాయి కదా అట్లా సర్కాస్టిక్గా రిప్లై ఇవ్వడం పాత కోర్టుల కొత్త కోర్టుల అంటే పైసలు అడిగితే తెలంగాణ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ యాక్చువల్లీ తెలంగాణకే ఉపయోగపడాలి తెలంగాణకే ఇవ్వాలి అకార్డింగ్ టు జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కానీ వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు ఇట్లా సర్కాస్టిక్గా రిప్లై ఇవ్వడం ఇట్లా ఇవ్వకపోవడం జరిగేది తర్వాత ఏంది ఒకసారి హైదరాబాద్ ఎన్జిఓస్ అంటే వాళ్ళ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎన్జిఓస్ కూడా పోయి కలిస్తే ఇట్లా మాకు కోర్టు కేసెస్ అవుతున్నాయి ఇబ్బంది అవుతున్నాయి అంటే మీరు కోర్టు ఫీ పెంచితే అయిపోతుంది మీ కోర్ట్ కేసులు ఎందుకు వెళ్తారు మీరు అని చెప్పి అట్లా సై సర్కాస్టిక్గా రిప్లై చేయడం కొంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవడం అట్లా జరుగుతుండే ఇవన్నీ కాజెస్ అనమాట ఇవన్నీ ట్రిగ్గర్స్ అవుతున్నాయి నెమ్మదిగా ఇట్లా మరి ప్రొటెక్షన్స్ని అంత పట్టించుకోకుండా దే ఆర్ ఫర్దర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అంటే వాళ్ళ నచ్చినట్టు చేస్తున్నారు ఇట్లా నెమ్మదిగా జరుగుతూ వచ్చింది అయితే థర్డ్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ ఏమైందంటే హైకోర్టు వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి ఈ ఏపీ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు అనేది ఒక ఆటోనామస్ బాడీ వై షుడ్ ఇట్ గివ్ లోకల్ రిజర్వేషన్ అంటే అదొక ఆటోనామస్ బాడీ కదా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే లోకల్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అకార్డింగ్ టు జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఈ అటోనామస్ బాడీ ఇట్లా కార్పొరేషన్స్ వీటికి ఇయ్యరు అటోనామస్ బాడీస్ అని చెప్పి లోకల్ రిజర్వేషన్స్ ఉండరు అప్లికబుల్ కాదని చెప్పి అప్పుడు హైకోర్టు వర్డిక్ట్ వచ్చింది దీంతో ఇక ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాజెస్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ద మూమెంట్ ఫర్ సెపరేట్ స్టేట్ అనమాట ఇప్పటి వరకు మనం చూసినాం కదా దీస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ మూమెంట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ అంటే మాకు ఈ ప్రొటెక్షన్స్ కావాలి ఈ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమనే కదా ఇవన్నీ ప్రొటెస్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంది ఎందుకు లోకల్ అదేంటి రిప్రజెంట్ అదేంటి జాబ్స్ కావాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలని కానీ ఏదైతే ఈ జడ్జ్మెంట్ తర్వాత వచ్చిన ప్రొటెస్ట్స్ ఉన్నాయో దే ఎవర్ మోస్ట్లీ సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్ అంటే మాకు సెపరేట్ స్టేటే కావాలి ఏకంగా ఈ ప్రొటెక్షన్స్ కాదు ఈ ప్రొటెక్షన్స్ ఇట్లా ఉంటే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేరు అని చెప్పి సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంటే స్టార్ట్ అయింది దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఈ హైకోర్టు వర్డిక్ట్ అని సో ఇది మనం తర్వాత డీటెయిల్ చూద్దాం దీని తర్వాత అసలు ఏమైంది ఏంటి ఇమీడియట్ సో దీ దిస్ వాజ్ ద ఇమీడియట్ ట్రిగ్గర్ అనమాట ఎందుకు తెలంగాణ మూమెంట్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ పాల్వంచ రీజన్స్ అవన్నీ అంటే సో ఇదంతా మీరు రాస్తే బాగుంటుంది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో అయితే మీరు బ్రీఫ్గా చెప్తున్నా నేను ఫస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ మూమెంట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ సో స్లోలీ టర్న్ ఇన్ టు మూమెంట్ ఫర్ మూమెంట్ ఫర్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్ మూమెంట్ ఫర్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ మూమెంట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ ఏదైతే ఎంప్లాయీస్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ లార్జర్ స్టేట్ మూమెంట్ ఎప్పుడైంది ఆ ట్రిగ్గర్ ఏది హైకోర్టు వర్డిక్ట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ మెయిన్ ట్రిగ్గర్ అక్కడి నుంచి ఇంకా మ్యాసివ్ ప్రొటెస్ట్ తెలంగాణకి ఒక సెపరేట్ స్టేట్ కావాలని స్టార్ట్ అయింది సో ఫర్దర్గా చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో మనము మీకు యాజ్ యూజువల్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ సజెషన్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ చేయండి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి రిలేటెడ్ ఉన్నా మీరు కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తే ఏమన్నా ఉంటే మనం ఫర్దర్గా అప్డేట్ అప్డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో సీ యూ